Yamaha Motor Philippines finally released ang pinakabagong Mio Patio 125 nitong mid-June of 2022. Kaya ating pag-usapan ang specs and features ng motor na ito at kung dapat ba talagang pag-ipunan ng mga taong mahilig sa retro scoots. Tara mga igan, samahan nyo ako sa video kong ito. Pag-usapan natin ang overall design. Sa looks, kitang-kita ang pagiging simply, classic, and elegant design na babagay sa mga millennials. Ang kanyang unique and stylish design at pinaghalong modern looks ay bagay na bagay ngayong 2022. Meron itong oval LED headlight design in a modern retro look sa front at dalawang oval signal light na matatagpuan sa front body panel. Meron din itong fashionable tail light design na ipinaris sa kanyang overall headlight and signal light. Meron din itong dalawang retractable hook sa front at sa likod ng footboard na pwedeng sabitan ng mga gamit which is convenient pag nagta-travel. It has spacious footboard sa front which is make it comfortable lalong-lalo na sa mga first-time scooter rider. Behind the headlight ay ang retro modern look LCD meter panel with Y-Connect function which gives you notification for incoming call and messages. Itong Y-Connect ay isang exclusive application ni Yamaha. You can use it to track your fuel consumption, last parking indicator at iba pa. Meron din itong electric power socket with cover which is good na good doon sa gustong gawing pang negosyo ang motor na ito at para protection ng ating mga gadget while charging. Malaki yung under seat storage ng motor na ito at ito ay nasa 17.8 liters kaya malaki at kasyang-kasya ang mga half-face helmet. At para po sa kaalaman ng lahat, ang motor na ito ay hindi po naka-smart key gaya ng nilabas sa Indonesia. Now, pag-usapan naman natin ang engine. Yamaha Fatsio 125 is powered by 125cc air-cooled single overhead cam single cylinder engine with Yamaha's blue core hybrid engine with maximum horsepower of 6.2 kilowatt at 6,500 rpm and a peak torque of 9.9 .9 newton meter at 5,000 RPM. Wala po itong kickstarter kaya mapapaandar lang ang motor na ito sa pamamagitan ng electric starter. Fuel tank capacity is 5.1 liter with an estimated average consumption of 64 kilometers per liter. O ba? tipid ang motor na ito? Meron din itong start and stop system features na makakatulong para maging tipid sa gasolina sa panahon ng traffic. Front suspension ng motor ay telescopic front forks with hydraulic single disc brake and mechanical leading trailing drum brake sa likod. Front and real wheel size are 110 by 70 by 12 at naka-tubeless na rin ito kaya iwas abala kapag nasa travel ka. Tungo naman tayo sa price and color option. Ang presyo ng Yamaha Mio Fatsio 125 ay 88,900 at merong tatlong color options dito sa Pilipinas. Cyan, red, at ivory white. Hindi natin alam kung madadagdagan pa ito ng ibang kulay katulad sa kung anong meron sa Indonesia. Kaya what do you think about this new bike? Kung mahilig ka sa retro scooter, ito na ang pagkakataong mong magkaroon ng pinakabagong retro yet modern style scooter dito sa ating bansa. At kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong content, please don't forget to like and subscribe to my channel para updated ka sa mga videos na aking inilalabas. At don't forget to click ang notification bell para unang-una kang makakaalam kung meron akong bagong video na i-upload sa aking channel. Until my next vlog, maraming salamat at ingat po kayo, Igan.